Como todos los días, tenemos hoy con nosotros eh, el estado de la cuestión de las marchas por la dignidad. Y para hablar de ellas tenemos hoy a dos personas que vienen desde, desde Badajoz, ¿no? Vienen de las marchas de Extremadura. En general, tenemos con nosotros hoy a Sara Marchena, de Cáceres. ¿Cómo estás, Sara? Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros, cansados, venís directamente de la marcha. Y también tenemos con nosotros a José Luis Ferrero. Igualmente venís directamente. Uh -huh. eh, contadnos, eh, ¿de dónde habéis salido? La columna sale de la columna Extremadura <coughs> sale de Mérida. Sale de Mérida y <coughs> el día 10, eh, avanzando por lo que es la, la A66 y haciendo una travesía por diferentes pueblos de la geografía hasta, hasta Madrid, eh, por esa A66 y haciendo parada eh, en el trayecto. Uh -huh. Hacemos una. <coughs> ...una ruta, una <coughs> rutas de unos 15, 20, 25, 30, hasta 30 kilómetros que hemos hecho, ¿verdad?... Eh, ...lo hacemos desde la mañana temprano, que salimos por la mañana de temprano... ...y hasta mediodía que van durando más o menos las rutas. Mm. Sara, ¿estáis en las afueras de Madrid, esperando sí. a las demás columnas?... Eh, esperando a las demás columnas, también realizando diferentes acciones en los diferentes pueblos, porque consideramos que no debe quedarse únicamente en una marcha en la que se nos vea desde la carretera, sino que también se nos tiene que ver en los pueblos y tenemos que llevar el discurso eh, que consideramos que, que, comparten toda, bueno, que comparten todas las columnas a los pueblos y a la gente. Y bueno, sí, ahora estamos esperando a que llegue el día 22, vamos, vamos a, hacer, a continuar la marcha y vamos a juntarnos con, demás, con, con los demás compañeros de las diferentes columnas. Hace unos años las marchas eran eh, contra el paro y la pobreza, hoy son contra, contra este intento ¿no? de hacerlos perder la dignidad, son marchas por la dignidad, ¿por qué ese cambio? Eh, no, entendamos, no entendemos que sea un cambio como tal, arbitrario, sino entendemos que es una... ...una evolución, un desarrollo inevitable de la protesta social... ...frente a la crisis de régimen que vivimos hoy en día... ...porque supone una crisis de legalidad... ...y una crisis de legitimidad... Eh, ...tanto de este gobierno como del sistema al que sirve... Eh, ...por lo tanto consideramos que la palabra dignidad... ...engloba la, la interrelación que existe entre los diferentes derechos... ...derechos humanos, derechos fundamentales... ...los cuales están siendo atacados... ...y están siendo desmantelados completamente... ...los servicios sociales, la vivienda, sanidad, educación... ...las pensiones, también el problema del paro... ...nos están quitando el trabajo y todas las condiciones laborales... ...entonces entendemos que estamos en una situación... ...en la que tenemos que reivindicar... Eh, ...todos esos derechos que, no, que hemos conquistado... ...y que ahora nos, quieren, nos están quitando, que nos están mercantilizando aún más... ...incluido el cuerpo de la mujer... ...y que y por eso consideramos que esta palabra engloba todas esas luchas... ...y además tenemos un, una intención de unificar las diferentes luchas... ...por luchas que son de la izquierda... ...para qué, no, para qué vamos a entrar en... en mm. ...para qué nos vamos a avergonzar... ...luchas que son de la izquierda y que consideramos que, que necesitamos una unidad... ...una unidad de la izquierda frente a la unidad y al despropósito de la derecha. solo de la izquierda o accede a más... Eh, amplio número de gente. La, la, la palabra dignidad siempre hace referencia a los que no se humillan, ¿no? Y de alguna manera este 90% frente al 10%, eh, supongo que las marchas lo que quieren es eh, alumbrar esa necesidad de que esas amplias mayorías eh, se den cuenta ¿no? de esa situación de, de lucha donde están a punto ¿no? de, de perder esa, esa posibilidad de no humillarse. Mm, Quizás, claro, o sea... Esa palabra dignidad quizá la para eso que no es la izquierda, ¿no? Yo creo que eh, esa construcción de la palabra dignidad es un poco mm, algo que va más allá de la izquierda. Las luchas que se están dando ahora las están dando las clases populares por unas necesidades muy básicas, eh, que no que no es la, las luchas tradicionales del movimiento obrero y tal que se han dado desde la izquierda, sino que son ya eh, que llegan a capas mucho más, mucho más amplias. ...y esa palabra dignidad, como decimos, es ese hartazgo de tanta, de tanta gente, ¿no? A mí me sorprendió mucho George Orwell cuando hizo su primer trabajo periodístico... ...encontrarse lo que él significó como la decencia y la dignidad... ...que tiene la misma raíz en nuestra lengua, DEC, ¿no? Le, en la gente más humilde, ¿no? Ese, eh, ese diálogo que tienes contigo mismo. Yo creo que, o no sé, contadnos, las marchas de la dignidad lo que hacen es... Eh, ...funcionar como un altavoz, ¿no?, para, para esa gente que todavía está de alguna manera eh, satisfecha con lo que existe... ...o que se está resignando o que está asumiendo que realmente no hay más salida que la que nos ofrece el gobierno. Claro, exactamente, lo que pretendemos es visualizar el descontento social que existe... 
pero también concienciar a toda esa gente que aún parece que no, no ha dado el, el paso adelante a organizarse, a, a darse cuenta de que realmente el discurso que le dan en los medios de, comuni en los medios de comunicación hegemónicos es un discurso falso, es un discurso que, que muestra una apariencia pero no muestra la realidad. Y uh -huh. como, como bien decía un buen teórico, eh, si, si la realidad y la apariencia fueran lo mismo, entonces no existiría la ciencia. Uh -huh. eh, por lo tanto, lo que queremos es que toda esa gente se conciencie de la situación que vivimos, queremos que las marchas de la dignidad visualicen esta, esta protesta social y todo este descontento y, por supuesto, eh, transmitir la, ne la necesidad de la organización y de la articulación de las luchas sociales. Y convencer a toda esa gente, incluso gente que ha votado en las últimas elecciones al Partido Popular, que al fin y al cabo ellos también están siendo víctimas de todo, de mm. todo lo que está ocurriendo hoy en día. Mirad qué hermosa definición da el diccionario de esa mujer espléndida que era María Moliner de la palabra digno. Dice, se aplica al que obra, habla, se comporta, de manera que merece el respeto y la estimación de los demás y de sí mismo, que no comete actos que degradan o avergüenzan, que no se humilla y que no tolera que lo humilla, José Luis. Tiene que ver claramente ¿no? con esas reivindicaciones de un pueblo al cual le están robando la democracia. Sí, claro, eso <coughs> nosotros ahora mismo lo estamos viendo en estos momentos, los días que vamos en la columna. Hoy cuando hemos llegado a, a Móstoles lo hemos comprobado, hemos hecho varias acciones, hemos entrado en un par de bancos, hemos tomado momentáneamente, hemos ocupado momentáneamente un par de bancos, una oficina del INEM. Y eso que antes parecía que era, lo hacían unos poquitos, que no tenía repercusión, porque la gente tampoco se hacía eco, no lo notaba, no lo sentía, ahora lo está haciendo, ¿no? Y veíamos como entrábamos a parte de la columna, se unía un montón de, de, de parte del pueblo, que es esa misma que tú estás diciendo también, que sienten que le roba la democracia. Cosas que se veían antes como descabelladas, ahora las está asumiendo el pueblo porque el hartazgo es tan grande que, que, la, que, las formas de, que la gente siente la necesidad de luchar, porque ve a un largo plazo... Una salida, ¿no? Un parado de, de 50 años ahora mismo no sabe que con ese ejército de parados que hay ahí no va a tener posibilidades ninguna. Entonces no, no, no atisba un, un futuro, el futuro, el futuro se, le, se le coarta. Entonces se toman esa, esa rabia, esas lágrimas y ese dolor se convierte en lucha en esos momentos, ¿no? Y ves como la gente. No ¿Sabes? Está cambiando la, el miedo por, por, por esperanza, está cambiando el miedo por. por... ...por rabia, está cambiando el miedo que nos ha tenido atenazados... ...por, por realmente la, la idea de que podemos cambiar la realidad. Sí, yo creo que sí, yo creo que eh, muy poquito a poco, desgraciadamente... ...pero creo que sí que cada vez la gente va, va siendo más consciente... ...sobre todo porque lo está viviendo en las propias carnes... ...se está dando cuenta de ese falso discurso... ...de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades... Eh, aún se sigue viendo como mucha gente sigue teniendo vergüenza, porque claro, le dicen a los medios de comunicación que, que se han endeudado, que para, precisamente para algo que, que, era, que, que es un derecho fundamental, como es el de la vivienda, que no ha sido para especular, pero sin embargo ellos siguen asumiendo que ese discurso y siguen teniendo vergüenza, pero poco a poco, sobre todo con la articulación de diferentes movimientos y diferente, de diferentes movimientos sociales, como es la plataforma Afectas por la Hipoteca, pues toda esta gente se ha empezado a organizar, ha comenzado a implicarse en estos movimientos sociales, en las redes de solidaridad y digamos que se ha comenzado a desmontar ese discurso eh, con el apoyo de otros afectados, también con gente que es militante, que digamos les, ha, les, les han estado apoyando, se, han, se han, comenzado, han comenzado a darse cuenta de que es un discurso falso y de que no, tiene, no son ellos los que, no, y no somos nosotros los que tenemos que tener vergüenza, son otros los que tienen que tener vergüenza porque están incumpliendo sus propias leyes y lo más importante que sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sara, venís con lágrimas, con dolor, con sabañones <risa> en los pies, con mucho cansancio, en cambio se os, se os, se os nota llenos. ...de sí. alegría y de dignidad, ¿no? Sí, sí, es un cansancio físico... ...pero pero una, pero una, pero tenemos mucho ánimo psicológico... ...y eso al final repercute también en, en lo físico... ...y por supuesto estamos, vamos adelante... ...hoy, como ha dicho el compañero... ...veníamos súper cansados de, de todos los kilómetros... ...que habíamos realizado, el dolor de pie... ...es tremendo, pero... ...pero al entrar en el pueblo... ...y, y, y viendo el recibimiento que estábamos teniendo... ...en cada uno de, en cada uno de los pueblos... El recibimiento de toda la gente y el apoyo, pues claro, como para no mm. tener los ánimos arriba. José Luis, en, en el Espartaco de Howard Fast, eh, uno de los senadores romanos, una vez ya derrotado 
Espartaco se pregunta cómo es posible que lo hayamos derrotado, en cambio, él sea el único que tiene dignidad y nosotros, que hemos sido los vencedores, carecemos totalmente de dignidad. Esta marcha no solamente no ha sido derrotada, sino que mucho antes ¿no? de, de, de tener eh, su punto de llegada, ese 22, de alguna manera está demostrando, y pese al silencio de los, de los medios, que habéis triunfado. Claro, es una reflexión que hacemos también ahí cuando nos reunimos en las asambleas y tal, que dice, bueno, ¿qué puede pasar el día 22? El día 22 todavía es una incógnita, no sabemos qué, qué apoyo habrá en la calle, si habrá medio millón, si habrá un millón de personas, si tomaremos el Parlamento, no, no sabemos qué va a ocurrir, pero nosotros lo leemos ya como una victoria, porque han salido columnas de diferentes puntos del país, estas columnas son producto de todas las luchas que se están gestando, esta columna de Extremadura nuestra viene de, se gesta dentro de los campamentos de dignidad, ...vendrán gente de las corralas, vendrán gente de la paz... ...vendrán gente de... que está en las luchas más tradicionales... ...y la, las marchas por la dignidad son una gestación de todo eso... ...de todas esas luchas que se están dando a lo largo y hecho... ...las tradicionales y las nuevas, ¿no?... ...porque se incorporan nuevas formas de lucha... ...ahora estamos... Eh, ...antes teníamos cubiertas las necesidades... Con, ...por lo que nos brindaba ese mal llamado estado de bienestar... ...y al acabarse eso hay mmm, luchas por eh, cuestiones más perentorias, ¿no?... Mm. ...derechos básicos, la luz, el agua... ...esas no las teníamos antes y ahora están también incrustadas aquí... ...entonces es un, están todas aquí ese, ese producto, esa cosa que pare... ...que son las marchas de la niñez, ¿no? ...entonces Estupendo. lo vemos como ese éxito... Ya. ...pues gracias José Luis, gracias igualmente Sara... Eh, ...aquí en este país nunca nos han preguntado... Eh, ...por qué tipo de derechos queríamos... ...nos dieron la constitución pactada... ¿no? ...por gente que incluso... Eh, ...firmó sentencias de muerte... ...en gobiernos de la dictadura... ...yo tengo la sensación de que... ...vuestras marchas... ...paso a paso... ...van escribiendo el nuevo proceso constituyente... ...de nuestro país... ...así que en la tuerca seguimos muy atentos... ...muchas gracias, fuerza... ...y seguro que eh, el 22 nos vemos en las calles... ...muchísimas gracias a ambos... ...a vosotros, a vosotros por darnos voz. ...gracias...